Hi guys, welcome to EPOINT, stage 1, lecture 4. So, friends, today we are doing an exercise in the different tests. You have seen our previous lectures, how to make the centers in the different tests. Here we are going to remind you. First of all, you are going to be subject, then you are going to be first form. S या E S, then object. इसी के negative या derivative में आप क्या करोगे? Do not या अगर past है, did not. अरे दोस्तों, previous lecture आपने हमारे देखे होंगे? अगर नहीं देखे तो कृपया पहले previous lecture देख लें। आप एक सर्विस तभी कर पाओगे। शुरू करते हैं दोस्तों। तीन से दस ही समय सामने हैं। तुम खाना क्यों बनाते हो? वह इससे मैं नहीं पढ़ सकती। मैंने एक शेयर देखा। सब सिंपल से शुरू करेंगे। थर्ड वन। मैंने एक शेयर देखा। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे। क्या ये सब इस प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है? मैंने शेयर देखा। दोस्तों इंग्लिश पढ़ा तेरे एक बार आपको क्या रखनी है? सेंटेंस की सेंस वही रहनी चाहिए। एक सेंटेंस दस तरह से फ्री हो सकता है, एक सेंटेंस बड़े डिफरेंट तरीकों से आप बना सकते हो। अगर सेंस सेम है, इसे बताइए इंग्लिश � पास्ट टेंस अगर आपको लगता है ये प्रेजेंट में आप प्रेजेंट बना सकते हो राइट दोस्तों डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या है मैंने एक शेर देखा जब हम बात करते हैं और नई दोनों बात हुई मैंने एक शेर देखा तो इससे मतलब है कि वो अपने पास्ट इवेंट में जिक्र कर रहा है अपने किसी दोस्त के साथ कि मैंने एक शेर देखा वहां पर देखा था ऐसा किया शेर में वैसा किया राइट तो पास्टेंस है, पास्टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें किसने काम किया है दोस्तों? मैंने, सब्जेक्ट इस आई, देन वर्ब, पास्टेंस है, कौन सी फॉर्म आएगी? सेकेंड फॉर्म, जी वर्ब क्या है? मैंने एक शेर देखा, देखना, दिस इज योर वर्ब देखना, देखने में इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? C, C के सेकंड फॉर्म, C, S, C, सेकंड फॉर्म, S, I, S, और लास्ट में हम एक प्रश्न है बना, एक शेड, I, S, ए लाइन, राइट दोस्तों? सेकंड, वह इससे मैं नहीं पढ़ सकती। दोस्तों वैसे ये मॉडल सेंटेंस मॉडल में बहुत इजीली बनेगा एक कैन मॉडल का यूज़ है स्टेटमेंट के अंत में मॉडल पढ़ेंगे डिटेल्स में इस समय में ऐसे मॉडल ना लेके इंडेफेंडेंस कंसीडर कर लाऊं जो कि बेस्ट ये है कि कैन मार्क जो आपका मॉडल है कैन ये उससे बनेगा वही वह इस समय नहीं पढ़ सकती प्रेजेंट टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी शुरू करेंगे सब्जेक्ट सब्जेक्ट में वह है जिस रीज में बोलते हैं ही या शी डिपेंड करता है वो लड़का है या लड़की है सत्ती इसका मतलब लड़की है तो ये सब्जेक्ट इस शी राइट नेगेटिव सेंटेंस है नहीं नहीं है कि इसमें आप आपका प्रेजेंट टेंस है तो डू आएगा पास्ट टेंस है तो डिड आएगा राइट दोस्तों शी डू नॉट राइट दोस्तों देन वर्क की फर्स्ट फॉर्म वर्क क्या है क्रिया क्या कर रही है वो पढ़ना क्रिया क्या क्रिया क्या है पढ़ना स्टडी 
she do not study. And we can answer this one. Is time. Is time. Do you know what we can say? This time. आप इसे दिस टाइम बोल सकते हो आप इसे राइट नाउ बोल सकते हो जैसा आपको शूट करता है वैसे आप इसे बना सकते हो शी डू नॉट स्टडी दिस टाइम और शी डू नॉट स्टडी राइट नाउ राइट नाउ अभी दिस टाइम इस समय ठीक है दोस्तों सब्जेक्ट Do not will be first form and remaining. This is the also number one question mark. Tum khana kyu banate ho? Tum khana kyu banate ho? W ko na expression ke se kyu? Kyu ko isse bolte hain? Why? दोस्तों जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि डब्ल्यू और एच वाले सेंटेंसेस जो कि कुछ बार वाले होते हैं उनमें स्पेशल प्रेफरेंस किसे मिलती है वाई डब्ल्यू या एच को स्टार्टिंग सेंटेंस कैसी होती है डब्ल्यू या एच सी वाई देन हेल्पिंग अप सब्जेक्ट से पहले आएगा सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट काल काल पर कर रहा है तुम सब्जेक्ट क्या है आपका दोस्तों से अपने यू वाई यू हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या बना डू अगर प्रेजेंट है तो ऐसा हमारा प्रेजेंट है राइट दोस्तों तो डू कहां पर कहां पर आएगा सब्जेक्ट से पहले वाई डू यू वाई डू यू देन वर्क वर्क क्रिया क्रिया क्या बनाना क्या बनाना खाना बनाना खाना बनाने में क्या बोलते हो कुक वाई डू यू कुक दूड वाई डू यू कुक द फूड सेंटेंस नंबर फोर भारत पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सैतालीस को आजाद हुआ सब्जेक्ट भारत इंडिया टेंस हो से दोस्तों पास्ट राइट सेकेंड फॉर्म किसकी आजाद होने की आजाद हुआ दूसरे पे आजाद हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट आजाद होना इंडिपेंडेंस आजादी इसके नाम में दो तरह से सेंटेंस बन सकते हैं पहले तरीके भारत ने पंद्रह सौ सैतालीस को आजादी प्राप्त की इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस आजादी प्राप्त करना दो सेंटेंस सेम है तो दोनों सेम है अंतर एक में आता है कि हमारा सेंटेंस कौन सा है दूसरा सेंटेंस कौन सा है भारत ने पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सैतालीस को आजादी प्राप्त की आजादी का प्राप्त करना दैट मीन्स गेट गॉट गॉटन जो आपने सुना प्राप्त करना इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन फिफ्टीन ऑफ ऑगस्ट नाइनटीन आजाद होना मतलब बिकम इंडिपेंडेंट बिकम किस फॉर्म बिकेम इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट और फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन फोर्टी सेवन इंडियन बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन फोर्टी सेवन तो दूसरे आपको कैसी जरूरत की जरूरत नहीं कि आपको आजाद होने का मतलब लगा कि भाई इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को मैं कैसे यूज करूं इंडिपेंडेंट क्योंकि वर्क नहीं है वर्क की फॉर्म में बनती है इंडिपेंडेंट 
कोई डर नहीं है इसलिए हमें इसके साथ आगे लाना पड़ेगा होना बिकम बिकम मीन्स होना किसी भी घटना का होना दैट इज बिकम इंडिया बिकेम सेकेंड फॉर्म क्योंकि पास है इंडिपेंडेंट ऑन फिफ्टीन अगस्त 1947, राइट दोस्तों मैं कल दिल्ली जाऊंगा फ्यूचर टेंस हेल्पिंग बनाएगा विल या शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म जैसे कि पीयूस एक्स में हमने पढ़ा था तो दोस्तों अगेंस्ट होते सब्जेक्ट कौन काम कर रहा है मैं आई सब दोस्तों क्या आएगा विल और शेल में से शेल आई शेल क्रिया वर जाना जाऊंगा मतलब गो आई शेल गो टू देरी कल टुमारो बाकी जो रिमेनिंग आई शेड गो टू डेली टुमारो राइट दोस्तो मैंने तुम्हें छत पर नहीं मारा था मैंने तुम्हें छत पर नहीं मारा था अगेन पास टेंस सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे हम शुरू करते सब्जेक्ट मैंने आई क्रिया क्या हो रही है सही फॉर्म से रहेंगे थप्पड़ का मारना थप्पड़ नहीं मारा था नेगेटिव सेंटेंस है क्या लगेगा डू एर इन से डेट पास टेंस है डेट अगर प्रेजेंट में सोता हूं तो डू डू आई डिड नॉट सो रही क्रिया आपकी स्लैप स्लैप मतलब थप्पड़ मारो आई डिड नॉट स्लैप यू आई डिड नॉट स्लैप यू मैंने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा था सेवन सेंटेंस एक हफ्ता पहले वह मर गया पास्ट टेंस सेकेंड फॉर्म आइए दोस्तों शुरू करते सब्जेक्ट वह ही देन सेकेंड फॉर्म वर्ब की मरना डाई डाई सेकेंड फॉर्म डाइट वह मर गया ही डाइट एक हफ्ता पहले कैसे करोगे इसे दोस्तों ही डाइट वन वीक एगो एगो तो दोस्तों पहले पास सेंटेंस भी यूज किया जाता है अभी पास इंटरप्रेट की पहचान रहती है एगो एगो मतलब पहले दस दिन पहले पंद्रह दिन पहले एक हफ्ता पहले पंद्रह के को इजी टाइट दो तरीके से सदस्य वास्ते हो दोस्तों आप पंद्रह के को शुरू में भी लगा सकते हो वन वीक के को ही डाइट या फिर ही डाइट वन वीक के को एक तुम कब जाओगे सेटेल समारक पश्चिम भाग पर है ध्यान के दोस्तों एन डब्ल्यू एच वाला है कब वेन तो दूसरे कैसे बनाते इसे जैसे कि मैंने बताया हुआ हेल्पिंग वर्ग हमेशा आपका सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ग आपका सब्जेक्ट से पहले आएगा वो सबसे पहले आपका डब्ल्यू एच तो स्टार्टिंग आ जाऊंगी वेन से इस वर्ग के आप सब्जेक्ट यू राइट यू से मैंने क्या बनती है हेल्पिंग वर्क हेल्पिंग वर्क हमारे इसमें क्या बनेगा पास्ट टेंस से पहले से डिपेंड करेगा इस पे या फ्यूचर है 
तुम कब जाओगे कौन सा एड्रेस है दोस्तों फ्यूचर फ्यूचर मतलब विल या शेल युग के सब क्या लगे दोस्तों विल राइट तो विल आपका यू से पहले आएगा आप उस क्वेश्चन मार्क इंटरनेटिव सेंटेंस बन जाएगा वेन विल यू देन क्रिया जाना गो वेन विल यू गो तुम कब जाओगे नाइट तुम रोज सुबह कहा जाते हो सेम डब्ल्यू एच कहा मतलब वेयर ठीक सर्टे कहा से होगी वेयर सब्जेक्ट क्या है तुम रोज सुबह कहा जाते हो कौन जा रहा है तू सब्जेक्ट क्या दोस्तों आपका यू यू से पहले क्या आएगा हेल्पिंग वर्क टेंस कौन सा है आपका टेजेंट हेल्पिंग वर्क क्या लगेगा आपका डू अगर पास होता तो आपने होता डेट एंड फ्यूचर है तो फील्ड और शेल जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर टू एंड लेक्चर थ्री में पढ़ाया है तो आपका हेल्पिंग वर्क क्या है डू जो कि सब्जेक्ट से पहले आएगा वेयर डू यू जाना गो बैक पके उसे रोज सुबह वेयर डू यू गो डेली तुम कहा जाते हो डेली मॉर्निंग और एवरीडे मॉर्निंग वेयर डू यू गो डेली मॉर्निंग इसे दोस्तों प्रेपरेशन की बात करो कि तुम दो सुबह कहा जाते हो मतलब सुबह के समय में इसे मिस्त्री से करते वेयर डू यू गो डेली इन मॉर्निंग इसी तरह से बनाओगे ज्यादा सुंदर लगेगा ब्यूटी इंग्लिश की ज्यादा निकल जाएगी सेंटेंसेस दोनों ठीक है एवरीडे मॉर्निंग डेली मॉर्निंग दोनों शब्द यूज कर सकते हो एवरीडे मॉर्निंग वेयर डू यू गो डेली मॉर्निंग वेयर डू यू गो शुरू में लगा सकते हैं डेली मॉर्निंग वेयर डू यू गो या वेयर डू यू गो डेली मॉर्निंग या वेयर डू यू गो डेली इन मॉर्निंग सेंटेंस नंबर टेन मैं प्रतिदिन दूध नहीं पीता हूं मैं प्रतिदिन दूध नहीं पीता हूं प्रेजेंट टेंस नेगेटिव सेंटेंस क्या रहे दोस्तों डू नॉट शुरू करें सेंटेंस सब्जेक्ट आपका मैं आई देन हेल्पिंग वर्ब आपका डू नॉट क्रिया क्या दोस्तों क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी पहले टेंस विथ फर्स्ट फॉर्म पीना पीना मतलब ड्रिंक आई डू नॉट ड्रिंक आई डू नॉट ड्रिंक द मिल्क एवरी डे और डेली जैसा आप सूट करता है आई डो ड्रिंक द मिल्क डेली एवरी डे और डेली दोस्तों ऐसे शब्द में आप सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हैं सेंटेंस के एंड में लगा सकते हैं अलग अलग बुक्स अलग अलग तरीके से लगाती है ग्रामर से जनरली सेंटेंस के शुरू में लगे होते हैं तो सेंटेंस इस तरह से बनते हैं Every day I do not drink the milk, or daily I do not drink the milk. बाद में क्या होगा तभी ठीक ही करना ठीक है नहीं दोस्तों जैसा आपको ठीक लगता है वैसे आप लगा सकते हैं. Next sentence मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा. Future will shall. 
प्लस फर्स्ट फॉर शुरू गए दोस्तों सब्जेक्ट आई देन हेल्पिंग वर्क शेयर लॉट नहीं कथा आई शेयर लॉट काम करना डू आई शेयर लॉट डू तुम्हारा काम यूर वर्क आई शेयर लॉट डू यूर वर्क तो वर्क के लोग आप टास्क भी कब बोलते हैं टास्क ले सकते हो आई शेल शेल नॉट डू योर टास्क आई शेल नॉट डू योर वर्क जैसे मुझे आप बता सकते हो नहीं सकते इस मैं तुम्हारा काम क्यों करूं हम और नहीं सिर्फ इस पे बोलते हैं पर अब आम आशा में मैं तुम्हारा काम क्यों करूं सेंटेंस कौन से आपका प्रेजेंट का एंड इंटरगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क डू यूज होगा आपका हेल्पिंग वर्ब क्योंकि सब्जेक्ट से पहले आएगा आपका क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है दोस्तों एंड इज स्पेशल केस ऑफ डब्ल्यू एच क्यू वाई राइट दोस्तों सेंटेंस वहां शुरू होगा डब्ल्यू एच यानी कि वाई सी वाई सब्जेक्ट आई आई सी पहले क्या आएगा दोस्तों हेल्पिंग वर्ब Why do I? Then again, kriya kya hai? Karna. Isi ke mein kisi se bhi kisi karna kriya kya thi? Do. Right? So why do I do your work? So I have two words to do. One word to do as a verb. जिसे काम का करना एक बार डूब गया हमारा एज ए हेल्पिंग वर्ब जो कि प्रेजेंट इंडेपेंडेंस में यूज होता है दो बार टू इसलिए आया वाई डू आई डू यूर वर्क सेंटेंस नंबर थर्टी हमारी दोस्ती का अर्थ कभी नहीं होगा दोस्तों वैसे पैसिव सेंटेंस है पैसिव टेंस जो कि हम स्टेज टू में करेंगे पैसिव टेंस में एक्टिव टेंस में क्या डिफरेंस रहता है हम कैसे पहचानते हैं प्लस पैसिव टेंस होगा बट अभी के लिए मैं इसे एक्टिव सिंपल मान के कोशिश करता हूं इसे ग्रामेटिकली करेक्ट बना लेते हैं राइट दोस्तों हमारे दोस्ती का अंत कभी नहीं होगा फ्यूचर सेंटेंस बिलशन प्लस होंगे फर्स्ट वर्ब सभी के दोस्तों हमारी दोस्ती फिर का अंत कभी नहीं होगा इसलिए तो उसे करेगा एलपी में आपका बिल और शेन में से बिल नहीं बोले सेंटेंस में जिसने दोस्तों आपको बताया था नहीं किस सेंटेंस में आप नोट लगाओगे बिल के बाद बट नहीं एक स्पेशल केस होता है कभी नहीं एक होता है सिंपल नहीं और एक है कभी नहीं सिंपल नहीं को आप बोलते नॉट और कभी नहीं नेवर तो यहां पर नॉट के लिए आप यूज करेंगे दोस्तों नेवर सिंपल नहीं नहीं है यहां पर कभी नहीं नेवर अवर फ्रेंडशिप विल नेवर अंत अब अंत को आप दोस्तों अलग अलग तरह से यूज कर सकते हो अंत मतलब बनना भी होता है अंत मतलब फिनिश होना अंत मतलब एंड होना अवर फ्रेंडशिप विल नेवर एंड विल नेवर डाई विल नेवर फिनिश ठीक है दोस्तों अगर काम की दृष्टि से देखो ग्रामेटिक सेंटेंस ठीक है पर सेंटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं दोस्तों तो आपका आंसर गलत है पैसे सेंटेंस है अवर फ्रेंडशिप जो सब्जेक्ट है आपका ये सब्जेक्ट कोई नाउन नहीं है 
नबी वस्तु है मैं कुछ जगह का नाम है आवर फ्रेंडशिप विल नेवर बी डाइट स्टेज टू में आएंगे सजेशन बेसिस कि आप क्यों लगाए आपने बी एंड बॉय फ्रेंड के थर्ड फॉर्म के साथ आवर फ्रेंडशिप विल नेवर बी डाइट आवर फ्रेंडशिप विल नेवर बी एंडेड तो एक्चुअल क्या बनेगा विल नेवर बी डाइट एंडेड और फिनिश्ड स्पेशल केस है दोस्तों स्टेज टू का सेंटेंस है हमने स्टेज वन में किया है इस आपको स्टेज टू का अंदाजा रहेगा कि स्टेज टू में हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे आवर फ्रेंडशिप विल नेवर बी एंडेड तो आप अभी सारे रूल्स चेंज है यहाँ पे वर्क की सर्फ आ रही है वो भी विल बी के साथ आपने जो अभी तक सेंटेंस पढ़े विल बी के साथ आपका नेक्स्ट लेक्चर आप पढ़ोगे आई आएगा यहाँ पे क्या है विल नेवर बी एंडेड और विल नेवर बी डाइड विल नेवर बी फिनिश्ड इसे बोलते दोस्तों वॉइस ऐसी वॉइस नेक्स्ट मैं अगले महीने परीक्षा की तैयारी करूंगा सेम फ्यूचर टेंस विशन प्लस वन फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले शुरू करेंगे दोस्तों सब्जेक्ट आई शैल परीक्षा की तैयारी ठीक तैयारी करने को क्या बोलते हैं दोस्तों आई विल प्रिपेयर प्रिपेयर तो तैयार होना या तैयार करना प्रिपेयर किसके लिए परीक्षा के लिए के लिए इसके ऑप्शन है प्रिपेयर फॉर द एग्जाम राइट परीक्षा के लिए तैयार होते हैं ना कि परीक्षा परीक्षा के लिए मीन्स फॉर्म का मतलब यहां पर के लिए प्रिपेयर फॉर द एग्जाम आई शैल प्रिपेयर फॉर द एग्जाम नेक्स्ट मंथ अगले महीने ठीक है दोस्तों में कैसे किया सब्जेक्ट मेरे पास हेल्पिंग वर्ब शैल देन क्रिया प्रिपेयर होना तैयार होना किसके लिए एग्जाम के लिए नेक्स्ट मंथ लास्ट में दोस्तों मैं पिछले महीने दिल्ली गया था पास्ट टेंस सेकेंड फॉर्म शुरू गए दोस्तों सब्जेक्ट आई दर पर गया था मतलब कि जाना गो वेंट गो सेकेंड फॉर्म गो की क्या रहेगी वेंट आई वेंट टू डेली पिछले महीने पिछले दो से इंग्लिश बोलते हैं लास्ट मंथ लास्ट मीन्स पिछला भी होता है लास्ट मंथ मतलब पिछला महीना लास्ट ईयर पिछला साल लास्ट वीक पिछला वीक दोस्तों आई वेंट टू डेली लास्ट मंथ तो दोस्तों ये पंद्रह एग्जाम्पल्स किए सिंपल प्रेजेंटलीफिनेट के आप कोई भी ग्रामर की बुक चूज कर सकते हो उससे आप एक्सरे सॉल्व कर सकते हो आपको कोई भी प्रॉब्लम आए इसमें या आपको हमारी लेसन में किसी से लेस में भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे फेसबुक पेज पर शेयर कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम को फेसबुक में इंटरेक्शन के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ठीक है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमारे चैनल ई पॉइंट पर थैंक यू